ಕಣಬೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಣಬೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಸಾರ ಜನಕ ಅಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನಾಂಗಗಳ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಆಗರವೆನಿಸಿರುವ ಈ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ಎನಿಸಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆವ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಅಣಬೆಗಳಿದ್ದು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರುವ ಈ ಅಣಬೆಯನ್ನ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆವ ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಣಬೆಗಳು ಏನು ಇವುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಾದ ಡಾ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅಣಬೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಣ ಜೀವಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಣಬೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ವಂಶ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಭಾವನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಟ್ಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಲವು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಣಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಣಬೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಣ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾತಿಯ ಅಣಬೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾತಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾತಿ ಅಣಬೆಗಳು ವಿಷಪೂರಿತ ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದ ಆ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಅಮೈನಿಟಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಣಬೆಗಳು ಅಂಥ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಾಯ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ತಿನ್ನೋದೋ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಣ ವಿಷಪೂರಿತ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋ ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋ ಅಣಬೆಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣಬೆ ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಪಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೋಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪದರು ಪದರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿನ್ನುವ ಅಣಬೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೋಪಿ ಭಾಳ ನಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಯ ಮುಂಟಿರ್ ನೋಡುವ ಜಾರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಳಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಇರೋ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರದ ಅಣಬೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಅಂಥ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಡ ಇರೋದು ಮುರಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಸೋಸಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಸೋಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಲು ಸೋಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದದಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊದಿಕೆನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಣಬೆ ಕಾಂಡ ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಟೋಪಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಅಣಬೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ಅಣಬೆಗೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಶೇಖರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತಾರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಜ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ವಿಥೌಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಆರಿಂದ ಏಳು ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶೇಖರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಿಲ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜದಿಂದ ಅಣಬೆ ಬೀಜದಿಂದ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಇವನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಅಣಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೋ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಳುವಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಅಣಬೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅದು ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದೇ ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಬಟ್ ಈ ಅಣಬೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಿ ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಅದು ಏನದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮೊಗ್ಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಂದು ಅದು ಮೊಗ್ಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಣೆ ಅಣಬೆನ ಬೆಳಿಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳೆಯೋ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದು ಪಾಲಿ
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಫಂಗಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತರ ಬೆಳೆ ಆ ತರ ಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಿಳಿ ಸುತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಜಲಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬೀಜ ಬಹಳ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ನಾವು ಯೂಜಲಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯೋದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಸಿ ಏನು ಒಂದು ಚಂಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪೆಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಸಿ ಇರುವಂತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಗ್ಗಳು ಸುರು ಅಣಬೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಗ್ಗು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಣಬೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಣಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಣಬೆ ಬೀಜದಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಣಬೆ ಬೀಜದಿಂದ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಣಬೆನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಣಬೆನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆ